അപമാനവും സങ്കടവും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ ഞാൻ സഹിക്കും പക്ഷേ എന്നെ ഓർത്ത് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും കണ്ണു നിറയുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്തിനാ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ ആരും ഒന്നും അറിയിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് പണവും സ്വത്തോ ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും അച്ഛൻ ആരോഗ്യത്തോടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അതാ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താ പതിവില്ലാത്തൊരാലോചന അവരൊക്കെ വന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വളയൊക്കെ തന്നിട്ട് പോയതല്ലാതെ പിന്നെ വിവരങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ആരുടെ കാര്യമായി പറയുന്നേ ഓ നിന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നവര് അതിനിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ മോളെ ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം പറയണമെന്നല്ലേ ആ ചെറുക്കന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് അന്ന് തൊട്ട് നിന്റെ അച്ഛൻ ആലോചനയല്ലാതെ തീരുമാനം ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ല മോളെ ആ പയ്യൻ പിന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചോ മറ്റോ സംസാരിച്ചോ ഇല്ല അച്ഛമ്മ എന്നെ ഇതുവരെ വിളിച്ചില്ല എന്നാ പിന്നെ നീ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച അമ്മയ്ക്ക് സുഖമാണോ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങളെന്ന് വെറുതെ ചോദിക്കണം ഇടയ്ക്ക് തഞ്ചത്തില് അവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് അറിയണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച അത് മോശമല്ല അച്ഛമ്മ അവരെന്ത് കരുതും എന്ത് മോശം നിന്റെ അച്ഛന്റെ തീരുമാനം വൈകിയാലും നിന്റെ കഴുത്തില് താലി കെട്ടുന്നത് ആ പയ്യൻ തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു ഇനി സത്യനാഥൻ ശരിയെന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അടുത്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ കല്യാണം നടത്തും അതുകൊണ്ട് നീ പോയി ധൈര്യമായിട്ട് വിളിക്കേ എന്നാലും എനിക്ക് എന്തോ എന്താ നാണ നീ കോളേജിലൊക്കെ പോയി എന്തിനാ പെണ്ണെ പഠിച്ചത് ഇത്ര വലിയ നാണക്കാരിയാണെങ്കിൽ കുടുംബവും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കും അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്തോളാം ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അച്ഛമ്മ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും അയ്യോ ഞാനോ നല്ല കാര്യമായി നിന്റെ അച്ഛനെങ്ങാനും അറിഞ്ഞ എന്നെ പിന്നെ ജീവനോടെ വെച്ചേക്കില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞതോ അയ്യോ ഈ പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ മടുത്തു മോളെ ഇതൊക്കെ ആരും അറിയാതെ വേണം ചെയ്യാൻ ദേ നീ ഇപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഫോൺ നമ്പർ അതെവിടുന്ന് കിട്ടും ഓ എന്തി ഈശ്വരാ ഇവളെ ഇനി എന്തൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും എടി മോളെ നീ ആ പയ്യന്റെ ഫോട്ടോയുടെ പുറകിൽ നോക്കിയായിരുന്നോ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോയില ആളെ മാത്രം നോക്കിയതുകൊണ്ട് പിന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അച്ഛമ്മ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കാര്യം ഹലോ അമ്മയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സംസാരിച്ചു ഹലോ അമ്മയാണോ അമ്മയോ ആരുടെ അമ്മ നീ ആരാ ഞാൻ ലക്ഷ്മിയാ അമ്മ എന്നെ മറന്നുപോയോ ആഹാ മോളായിരുന്നു വേറെ ആരോ ആണെന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള് നല്ല വിശേഷം അമ്മയ്ക്കോ സുഖം അച്ഛനും അമ്മയും മുത്തശ്ശിയൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അച്ഛമ്മ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് കൊടുക്കട്ടെ വേണ്ട ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കില്ല ലക്ഷ്മി എന്തിനാ വിളിച്ചത് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞു അമ്മ വേറൊന്നും വിചാരിക്കില്ലെങ്കിൽ 
ഫോണ് അനന്തോന് ഒന്ന് കൊടുക്കൂ അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തു പോയിരിക്ക വിളിച്ചാൽ അവനെ കിട്ടില്ല വരുമ്പോ എന്നൊന്ന് വിളിക്കാൻ അമ്മ പറയോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എപ്പ വരും പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്ക ലക്ഷ്മി നീ വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത് അനന്ത് കമ്പനിയിൽ പുതിയൊരു പ്രോജക്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന തിരക്കില്ല അത് കഴിയുന്നത് വരെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തരുത് എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് ഞാൻ ഫോൺ വെക്കുക സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചപ്പോ തരാൻ മടി എന്നിട്ട് അവനോട് സംസാരിക്കണം പോലും അവനെ പറഞ്ഞ് പാട്ടിലാക്കാൻ തന്തേം തല്ലേം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത ബുദ്ധിയായിരിക്കും എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചത് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അത് ചിലപ്പോ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അധികം അടുത്ത് ഇടപഴകണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞതായിരിക്കും നീ സമാധാനപ്പെടുമോളെ അവൻ തന്നെയാ നിന്റെ ചെറുക്കനെന്ന് ഉറപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നിശ്ചയം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ അടിക്കടിക്ക് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് നിന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇതൊക്കെ ഞാൻ എത്ര കണ്ടതാ അതുകൊണ്ടിപ്പോ ലോസ് ആയത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാ ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്താലും അത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് മതി അനന്തു ഈയിടെ ബിസിനസ്സിലും ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളിലും നിന്റെ ശ്രദ്ധയൊരൽപ്പം കുറയുന്നുണ്ടോ അതെന്താ ചോദിച്ചത് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി ശരി നിച്ചല്ല അനന്തകൃഷ്ണൻ ഹിയർ ഹലോ ഞാൻ ഞാൻ ലക്ഷ്മിയാ ലക്ഷ്മിയോ വട്ട് എ സർപ്രൈസ് താൻ വിളിക്കുമെന്ന് ഒട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും അനിയത്തിയൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നു സുഖമാണോ പിന്നെ പറയൂ ലക്ഷ്മി എന്തൊക്കെയാ തന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത് ഒരു കാര്യം പറയാം നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം ഓ ഷുവർ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാം വേണ്ട വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ട എനിക്ക് തനിയെ കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് വന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചാ മതി ശരി ലക്ഷ്മി ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ വരാം ബൈ ും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല താൻ ഒറ്റൊരുത്തരം നിർബന്ധം കാരണ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കിടക്കുന്നെ ഇതിലൊന്നും യാതൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ തല്ല് തല്ലിക്കോ എന്നാലും സാരമില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി എടോ രണ്ടു ദിവസം എന്നെ പറ്റി ഒരു വിവരം ഇല്ലാണ്ടായാൽ വീട്ടിലുള്ളവർ എന്ത് കരുതി സമാധാനിക്കും അതോർത്ത് പേടിക്കണ്ട ലക്ഷ്മിയോളോട് ഞാൻ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ോട് താൻ എന്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലാണല്ലോ കൊള്ളാം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയൂ പ്രഭാർജി അത്യാവശ്യമായിട്ട് കോയമ്പത്തൂർ വരെ പോയിരിക്ക രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുവുള്ളു ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവളത് വിശ്വസിച്ചോ പിന്നല്ലാതെ 
രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ സേവറിന് പണവും പലിശയും കൊടുക്കണ്ടേ ഞാനിവിടെ കിടന്ന അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടു അത് നിസ്സാര തുകയൊന്നുമല്ല അറിയാലോ താനത് എവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കാൻ സമയത്തിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾ നേരെ വീട്ടിലേക്കായിരിക്കും ചെല്ലുക പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടല്ലോ പ്രഭാകർജി വിഷമിക്കണ്ട ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും താൻ ആ ഫോൺ എടുത്ത് ദേവരാജൻ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ലക്ഷ്മിയുടെ കല്യാണക്കാരും തീരുമാനിക്കാൻ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതല്ലേ അത് മുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഒരു മനസ്സമാധാനമില്ല ദേവരാജൻ തിരുവനന്തപുരത്തല്ലേ ചെറുക്കന്റെ വീട് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ആവും എനിക്ക് പകരം അയാളൊന്ന് പോയി കണ്ട് സംസാരിക്കട്ടെ അതിപ്പോ ലക്ഷ്മിയെ പെണ്ണി വെച്ച് വന്നപ്പോ പെണക്ക് വിട്ടതിന്റെ ദേഷ്യം അവർക്കുണ്ടാവില്ലേ ആ സ്ഥിതിക്ക് അവരോട് തന്നെ അത് വേണോ ഏയ് കാര്യം പറഞ്ഞ ദേവരാജൻ മനസ്സിലാവും അമ്മാവൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ലക്ഷ്മിയോട് അയാൾക്ക് സ്നേഹവും ഉത്തരവാദിത്വം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അനുസരിക്കും താനൊന്നും വിളിക്കേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ സംശയമാവുന്നു കരുതി പ്രഭാകരിജിയുടെ ഫോൺ ഞാൻ ഓഫാക്കി വെച്ചിരിക്കുക നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ദാ എന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാ ഹലോ ഹലോ ആരാ മല്ലികയാണോ ഞാൻ പ്രഭാകരനാ ദേവരാജനില്ലേ എന്തിനാ വിശേഷം തിരക്കാനും ബന്ധുത്വം കൂടാനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ട് ആരും ഇവിടില്ല ഫോൺ വെച്ചേക്ക് അല്ല പിന്നെ ഇതറിയാവുന്നോണ്ടാ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരാ ഫോണിൽ വിളിച്ചത് സ്വന്തം ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ എടുക്കില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നോണ്ട് വേറെ ആരുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചതാ ഞാൻ അത് കട്ടി നീ ആരാ വിളിച്ചതെന്ന് പറ വേറെ ആരാ നിങ്ങളുടെ നാണമില്ലാത്ത ആ അളിയനോ അതറിഞ്ഞിട്ടാണോ നീ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ പിന്നെ എന്തു വേണമായിരുന്നു പെണ്ണി ഓദിച്ചു വന്നപ്പോ എന്നെ അവമാനിച്ചു വിട്ട അയാളെ വിളിച്ചപ്പോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ചേട്ടാ സുഖമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കൊഞ്ചു കൊഞ്ചു സംസാരിക്കണമായിരുന്നു നീ ഒന്ന് വായ അടച്ചു മിണ്ടാതിരിക്കേ അല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക അയാളെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാണോ പിന്നെ കാര്യം എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ ദേ മനുഷ്യ ആ ബന്ധം അന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാ ഞാൻ അന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്റെ കൂടെ വന്ന് ചെവി നിറച്ച് കേട്ടതല്ലേ എന്നിട്ടും അയാളെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ല ആ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി നീ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്റെ സഹോദരിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയ മനുഷ്യനാത് എനിക്ക് ആ ബന്ധു അങ്ങനെ അങ്ങ് അറുത്ത് മുറിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയുടെ കഴുത്തിലല്ലേ അയാൾ താലി കെട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് അയാളോടുള്ള ഭവ്യതയും ബഹുമാനവും കണ്ട അയാള് കെട്ടിയ താലി നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിലെ കിടക്കുന്നതെന്ന് തോന്നും നാശം മനുഷ്യര് സ്വയവും സ്വസ്ഥത തരില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ കഷ്ടം തന്നെ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ അന്തസ്സില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ദേവരാജ അളിയൻ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചായിരുന്നോ ആ വിളിച്ചിരുന്നു മല്ലികയാ ഫോൺ എടുത്തത് അന്നത്തെ ആ ദേഷ്യം അവൾ ഇപ്പോഴും വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക അളിയൻ അത് കാര്യമാക്കണ്ട ദേവരാജൻ ഫോൺ എടുക്കാതെ മനഃപൂർവ്വം മല്ലിയെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു അളിയൻ എന്നെ പറ്റി അങ്ങനെയാണോ കരുതിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ അളിയ ഞാൻ അത് അപ്പോഴേ മറന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അളിയന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ ആ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അളിയ വിശേഷങ്ങൾ ദേവിയും പിള്ളേരും ഒക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ആ അത് ദേവരാജ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനാ ഞാൻ വിളിച്ചത് തനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം 
അലീൻ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നേ എനിക്കെന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അലീൻ കാര്യം പറ ലക്ഷ്മിക്ക് ഒരാലോചന വന്നു അറിഞ്ഞെടുത്തോളം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു ബന്ധ ആഹാ നന്നായി അലീൻ അത് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ പിന്നെ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാതെ കല്യാണം നടത്താനുള്ള നടപടികൾ ആലോചിക്കുക അതെ അതെ ഇന്നലെ ഞാനും ദേവികയും കൂടി ചെറുക്കന്റെ വീട് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ചില അത്യാവശ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോവാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദേവരാജൻ ഒന്ന് അവിടം വരെ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് ചെറുക്കന്റെ അമ്മയായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ചെറുക്കന് അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലയാ പോകുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഈ ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഇല്ലാതെ ഞാനെങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ലക്ഷ്മി അമ്മാവനാണ് താൻ ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ അവളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം തനിക്കുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോരും താൻ പോയാലും ആരും ഒരു കുറ്റവും പറയില്ല അവിടെ സിറ്റി തന്നെ ചെറുക്കന്റെ വീട് ആഹാ ഇവിടെയാണോ താനൊന്ന് ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് വരില്ലേ അളിയനും നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പോകാം നമ്മുടെ പെങ്കൊച്ചിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് അവര് ചോദിച്ചാൽ അവര് മനസ്സിൽ കണ്ട് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഇരുട്ടി കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞേക്ക് അത് പിന്നെ എനിക്കറിയില്ലേ അളിയൻ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യൂ അനന്തകൃഷ്ണ പയ്യന്റെ പേര് ഫോൺ നമ്പറും ഞാൻ തരാം വീട് സ്ഥലം വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചാ മതി ആ അളിയൻ നമ്പർ പറ എന്ത് വിശേഷം പറയാനാണാവോ അളിയനെ ഇത്ര അത്യാവശ്യപ്പെട്ട് വിളിച്ചത് നീ അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതല്ലേ പിന്നെന്തിനാ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ചാവുവോ അപകടം പറ്റി കിടപ്പിലാവുകയോ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അത് കേട്ട് സന്തോഷിക്കാല്ലോ എന്നാ നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകയില്ല ലക്ഷ്മിക്ക് നല്ലൊരു കല്യാണ ആലോചന വന്നു അളിയന് വേറെന്തോ അത്യാവശ്യം വന്നതുകൊണ്ട് പകരം ഞാൻ പോയി ചെറുക്കനെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മോൻ ആലോചിച്ച പെണ്ണിന് വേറെ കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ വിടുന്നു ഇത് അയാൾ നമ്മളെ മനഃപൂർവ്വം അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെന്തോ തീരുമാനിച്ചു ചെറുക്കന്റെ വീട് അന്വേഷിച്ചു പോവാന്നു അതെ നിങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനായി പോയല്ലോ മനുഷ്യൻ ഒരല്പമെങ്കിൽ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മോനോട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വാശിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കല്യാണം മുടക്കിയേനെ അത് നിന്റെ പാരമ്പര്യം പക്ഷെ ഞാനത് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഓരോരുത്തർക്ക് ഇന്നത് ഇന്നതെന്ന് ഈശ്വരൻ തലയിൽ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ മോന് വിധിച്ചത് അവന് കിട്ടും അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആരുടെയും കല്യാണം മുടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്റെ ഈശ്വര ഇങ്ങനെ കഴമ്പില്ലാത്ത ഒരാളെ ആണല്ലോ എന്റെ തലയെ വെച്ച് കെട്ടിയത് ഇവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് മനസ്സോടെ അല്ല അവിടെ കിടക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞ് കൂടെ കൂടെ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടും ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ചു കിടത്തിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത്ര പണം ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല അങ്കൽ പകരെന്താ ഇത് വെച്ചോ എന്താ ഇത് ലോക്കറിൽ വെച്ചിരുന്ന എന്റെ ആഭരണങ്ങൾ ഇതെവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി പണയം വെക്കും തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വിൽക്കണം തൽക്കാല ആവശ്യം നടക്കട്ടെ മോളെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പേടിച്ച ആ വിവരം ഞാൻ മോളോട് പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും വഴി കാണാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതാ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചില്ല ഇത് മോളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി അച്ഛൻ സുരുക്കുട്ടി വെച്ചതാ ഇനി എത്ര വലിയ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലും ഇത് കൊണ്ടുപോയി പണയം വെച്ച ഈശ്വരൻ പോലും എന്നോട് പൊറുക്കില്ല തൽക്കാലം വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തോണ്ടാങ്ക് മറ്റൊന്നും ഇപ്പൊ ആലോചിക്കണ്ട അച്ഛൻ അയക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കണം ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ആരുടെ മുൻപിലും ഒരു കടക്കാരനായിട്ട് തല കുണിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വരരുത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായി അച്ഛന്റെ കടങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വീട്ടണം മോളെ അത് ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോയാൽ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും കടങ്ങൾ വീട്ടാ പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി മോളുടെ ആഭരണങ്ങൾ പണയം വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല ഒരു നൂറായിരം ആവശ്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് പോലും പ്രഭാകൃതി ഇതിലൊന്നും തൊട്ടിട്ടില്ല ആ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളായിട്ട് ചെയ്താൽ 
അച്ഛനിത് അറിയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അച്ഛൻ അറിയാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഞങ്ങൾ എത്ര മാത്രം അച്ഛൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്കിളിന് അറിയാലോ സ്വത്തും പണവും ഈ സ്വർണവും ഒന്നും ഒരിക്കലും അതിന് പകരമായില്ല അച്ഛൻ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരുന്ന് എനിക്കിതിന്റെ ഇരട്ടി ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റും അച്ഛൻ ഇനി സങ്കടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള എന്റെ വിവാഹം പോലും അമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ മോള് പോയി സ്വർണം എടുത്തത് അല്ല ഇത്രയും വലിയ കടക്കാരനാണ് അച്ഛനെന്ന് അറിഞ്ഞ അമ്മ അത് താങ്ങില്ല തളർന്നു വീണു പോവും ഇനി നിവർത്തികേട് കൊണ്ട് അമ്മയാണെങ്കിൽ പോലും അച്ഛനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കേട്ട എനിക്കത് സഹിക്കില്ല പറഞ്ഞ സമയത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അയാളെ പണം കൊടുക്കണം അങ്ങളിത് വാങ്ങും ഒരിക്കലും അച്ഛനിത് അറിയരുത് എന്നാലും മോളെ എനിക്കെന്തോ മോക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കല്യാണ ആവശ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ക് അതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വഴി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അങ്കള് ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോയി പണയം വെക്ക അത് ശരി അപ്പൊ ചെറുക്കനെ അവർക്കും അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മോന്റെ ആ പേടി അങ്ങ് മാറിയല്ലോ അനന്തു നീ എന്ത് ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ അത് അമ്മേ ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മാവ് വരുന്നുണ്ട് ഏത് ലക്ഷ്മി ഏതമ്മാവൻ അമ്മ എത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയോ ഞാൻ പോയി പെണ്ണ് കണ്ട ലക്ഷ്മി അമ്മയും പോയി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ ഓ അതോ ലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും കൂടി വരാനിരുന്നത് അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് എന്തോ അത്യാവശ്യത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അമ്മാവും മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ കുറച്ചു മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നിന്നോടാണോ വിളിച്ചു പറയേണ്ടത് നിനക്ക് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇല്ലേ അവർക്ക് എന്നെ വിളിച്ചുവിടായിരുന്നോ അത് അമ്മേ എന്റെ കാരണം ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഈ വിവരം പറയാൻ നീ എന്തിനു ഓഫീസ് നോടി പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിനക്ക് എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ അമ്മയും എന്നെ കാണാനും കൂടിയല്ലേ അവർ വരുന്നത് അതും അവിടെ നിന്നോട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഇട്ടറിഞ്ഞ് നീ ഇങ്ങ് പോന്നു ശരി നടക്കട്ടെ എത്രയായി എമ്പുരു ആ അതെ ആളെത്തി അമ്മേ ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ശരി 